ಅಥ ಕೈವಲ್ಯ ಪಾದ ಜನ್ಮೌಷಧಿ ಮಂತ್ರ ತಪಸ್ಸಿಧಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಪತಂಜಲಿ ಸೊ ಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ನೋ ಫಿಲೋಸೋಫಿಕ ಟ್ರಕ್ಟಾತ ಪಯೋಗಿ ಅಸ್ತ್ರಮೀಫ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ತರು ಸೀಸನ್ Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Астромифы и реальности». Его автор я, Анна Зубанова. Я рада приветствовать всех, кто меня слушает. И хочу сказать, что сегодняшний выпуск, он не является развлекательным, он является таким осведомляющим, потому как он проходит в рамках второго сезона подкаста, в котором мы разбираем древний индийский трактат «Йога сутры по танжели». И я очень рада всем тем, кто послушал первые три главы, где мы читаем, Предполагаем значение, смотрим переводы, рассуждаем вместе с вами. И, на мой взгляд, я стараюсь выстраивать логику таким образом, чтобы она была логичной. Понятно, что если вы являетесь приверженцем той или иной традиции, то вам такое прочтение не нужно. Но если вы в первый раз сталкиваетесь с этим текстом, вам интересно, у вас есть вопросы, то мне думается, что данный формат очень неплох для знакомства, для такого начала пути, для того, чтобы осознать и принять для себя, что йога — это больше, чем работа с телом, это глубокий осознанный путь. Данный формат хорош. Да, мы помним о том, что йога — это метод и то, что превосходит метод. И хотелось бы заглянуть в эти глубины и понять, как, опираясь на древний трактат по Танжеле, как на позвоночник древнего знания, практикующий всего мира, реализуют эти знания. Таким образом, тема сегодняшней нашей встречи — это прочтение четвертой главы трактата Йога Сутры Патанжели. Давайте вспомним, что было в предыдущих трех быстро, да, для того, чтобы понимать, от чего мы пошли и куда идем. Самадхи Пада, первая глава, здесь речь идет о пути служения. В Садханапада мы рассматриваем путь действия, тогда как в Вибхути Пада посвящена пути знания. О чем же четвертая глава Кайвалья Пада? Она описывает путь отрешенности. И вот если мы откроем различные переводы названий четвертой главы, мы увидим название просветление, независимость, глава об абсолютном освобождении, да, просто Кайвали Пада, да, там, где Кайвали используется как нарицательное имя, что тоже, в общем-то, правильно. Ну, давайте заглянем и попробуем выстроить свою логическую цепочку, свое видение. Итак, четвертая глава сутра номер один. Джанма Аушадхи, мантра Тапах Самадхи Джах Сидхаях. Здесь мы вспоминаем, на чем мы остановились. А остановились мы на неких сверхспособностях, которые дает йогическая практика. И вот данная сутра нам говорит о том, что способности могут приходить практикующему разными путями. Какими? Джанма от рождения. Аушадхи — это ну, вообще как травы, снадобья, да, какой-то эликсир, это может быть настойки какие-то, да, лекарственные растения. Мы сейчас остановимся на этом поподробнее. Дальше мантра, да, переводить, наверное, не нужно, это какие-то формы обращения к божеству, это может быть и заклинание в том числе, да. Тапах, тапас, мы уже с этим словом сталкивались не раз, вообще дословно это некое жжение, жар, да, но чаще всего его воспринимают как аскетизм. Самадхи — Это непосредственно глубокая медитация, то состояние, о котором мы, в общем-то, говорим уже не первую главу. Здесь мы видим, да, что пять способов нам представили. Вот по праву рождения, то есть уже, видимо, определенный уровень благочестия душа накопила, и уже она с определенными осознаниями в наш мир приходит. Через духовный опыт, да, который возникает в результате применения аушатха, то есть неких растений. И через мантрические какие-то формулы это взаимодействие с божественными вибрациями, божественными сущностями. И еще два способа, о которых, в общем-то, говорится в основном в трактате, это через практику аскетизма, тапаси, да, и через глубокую медитацию самадхи. И нужно сказать, что первые три способа, они, конечно, такие под вопросом, да, а что, можно что-то выпить, что-то съесть, и все получится, да, то есть это такая очень тонкая дорожка, идя по которой можно стать жертвой гордыни, 
какой-то вот своей вот этой авидии, небрежности. Поэтому с этим нужно аккуратно. Но как вы с этой информацией поступите, это уже ваша история. А мы с вами идем дальше по тексту. Сутра номер два. Джати Антара Паринамах Пракрити Апурат. Сутра начинается с интересного слова составного Джати Антара. По сути, это смена состояния, переход к другому состоянию. Паринамах, соответственно, изменение, это некая трансформация. И вот здесь составное слово Пракрити Апурат. Здесь имеется в виду какая-то наполненность природы. О чем речь? Получается, что наполненность пракрити самой природы может привести к изменению состояния. То есть те или иные изменения, они происходят в результате жизненной энергии, которая есть здесь, среди наших пяти первоэлементов. Вот мне нравится, как у Ингара написано, что природа — это некий энергетический сосуд для духовного развития. То есть так или иначе, любое духовное развитие которое мы проживаем здесь на Земле, используют энергию пракрити. То есть, судя по всему, здесь речь идет о том, что все-таки мы работаем в плоскости материального поля и забывать об этом не стоит. Сутра номер три. Немитам апрайоджакам пракритинам варнабхедах тутатах кшетрикават. В данной сутре, по сути, идет такое некое уточнение, что пракрити не является причиной вот этого переноса сознания. Но именно пракрити дает возможность устранить препятствия. И здесь даже приведен пример, подобно Акшетриковат, крестьянину. То есть здесь речь идет о том, что подобно тому, как крестьянин поддерживает восходящие семена орошением, либо каким-то там удобрением, чем угодно, помогает вот этому семени взрасти, но он не является причиной, да, то есть он никакого отношения к самому семени не имеет. То есть природа, она взращивает семена, то есть наш материальный пласт, он дает возможность видоизменить состояние того изначально заложенного семени, с которым мы работаем. Вот здесь, мне думается, очень правильно будет обратиться к той части йоги, которая имеет практическое применение практическую работу с нашим физическим телом. Да? Это асаны, это пранаяма, это различные банхи, которые своей практической пользой помогают отстранять реальные препятствия течению энергии, течению жизненных сил. Как знаете, есть фраза, неважно, есть талант или нет, важно понимать, насколько мы можем этот талант действительно применить в реальной жизни, взрастить себя приложить к реальным делам. Двигаемся дальше. Сутра номер четыре. Нирмана читани асмита матрат. Здесь мы сталкиваемся с термином, с которым уже встречались асмита, да? Это такое некое ощущение индивидуальности, либо еще это переводит как эгоизм. И, соответственно, речь идет о том, что нирмана читани — это что-то сотворенное, изготовленное, сделанное. То есть это наше сознание, которое сотворено, сделано. Так вот оно формируется только из асмиты, из чувства вот этой индивидуальности. То есть истинный ум, преломляясь на асмиту, создает сотворенный ум, который подвергается различным колебаниям, о которых мы уже говорили. И вот об этом же, собственно, говорит пятая сутра. Праврити бхеде прайо джакам читам экам анекешам. Праврити бхеде — это некое вот какое-то продвижение, а бхеде — это перемены. Соответственно, движение и изменения — это результат прайо джакам сознания. Один многих, один многих. И вот здесь получается, что если я заглядываю другие переводы, как это воспринимается, что один ум, он все таки управляет многими вот этими созданными. И вы знаете, мне здесь вспоминается вот такая история, что, допустим, есть какое-то изделие, которое состоит из множества маленьких деталей. Если их правильно собрать, например, пазл, да, вот надо кролика собрать. И вот чтобы этот кролик получился, да, нужно правильно сложить все эти детали. Тогда получился единый кролик. Но если мы разобрали все эти детали и вот так вот раскидали, то кролика не получилось. Понимаете? Но вот если собрать, правильно сложить, то кролик будет как-то задавать ну, смысл во всем этом. Понимаете? То есть может быть просто горка непонятных деталей, кривых каких-то, 
а может быть целое изделие. Так вот, если удастся к одному служению, к одной к этой картинке собрать все вот эти маленькие детали в одну картинку, которая действительно имеет какой-то смысл и какое-то значение, то тогда цель достигнута. Один в данном случае может управлять многими. Итак, сутра номер шесть. Татра дьянам джам анашаям. Татра, ну, соответственно, там, или правильно сказать, из тех, джьяна джам, рожденный в медитации. И анашаям — это свободное от впечатлений. Но здесь речь о том, что глубокая медитация, она останавливает бесконечную вот эту вот обработку впечатлений, которые мы считаем собой. Двигаемся дальше. Сутра номер семь. Карма ащукла о Кришнам, йогинах, тривидхам и терейшам. Здесь интересно подробно перевести карма, ну, соответственно, действие. Ащукла — это не светлое, не белое, а Кришнам — не черное, йогинах — те, что присущи йогину. И шарешам, вот последнее слово, это для других. Тривидхам — это вот тройственное. Судя по всему, что здесь идет речь о черном, белом и сером. И действительно, открывая переводы, мы видим, что деятельность души освобожденной, да, то есть практикующая, она может быть свободна от любой формы двойственности, да, белое, черное, полосатое и так далее. Всех остальных, конечно, вот трех видов она может быть. Нужно понимать, что все эти действия белые, черные, серые, смешанные, они порождают плоды и ведут к образованию цепных реакций. Думаю, что здесь есть еще отсылка к гунам, да, сатва это белое, раджас это серое, и тамас это черное, да, и соответственно, пока мы во власти гун, мы соответственно снова и снова создаем новые кармы какие-то, да, кармические цепочки. Действия же ягины, они находятся за пределами гун. И мы подходим к восьмой сутре. Татах тадвипака анугунанам эйва абухивьяктих васананам. Отсюда татас, да, соответственно, вот випака — это что-то созревшее, да, анугунанам, соответственно, гунам. Абхивьякти — это проявление, васанам — желание, соответственно. То есть вот эти три действия, они что делают? Ну вот оставляют какие-то впечатления и формируют желание. То есть вот все эти три вида действия, они приводят к желаниям, которые соответствуют их плодам. То есть здесь нас отсылают непосредственно к карме. Наши действия, которые могут соответствовать черному, серому, белому, грубо говоря, они формируют бессознательные впечатления, которые впоследствии возникают в нашей жизни как желания. Ну а желание, соответственно, это то, что приковывает наше сознание к новым действиям. Мы принуждаемся этими желаниями работать ради вознаграждения. Нам важна длительность жизни, ее содержание, возможность снова родиться. Все это желания, которые рождены в результате наших собственных поступков и действий. Сутра номер девять. Джати Дейша Кала в Ява Хитанам Апи Ананантараям Смрити Самска Райох Э Карупатват. Вот здесь как раз речь идет о том, что плоды действия они переходят из одной жизни в другую, как будто бы вот этого момента перерождения и не было. То есть те самые бессознательные впечатления, которые формируют наши действия, даже разделенные формой рождения, пространством и временем, они все равно неразрывной связи. И мы можем говорить о причинно-следственной связи, которая не обусловлена ни пространством, ни временем, ни даже рождением. Сутра номер десять. Тасам анадитвам чаащищат нитьятват. Здесь идет речь о вечной жажде жизни и, соответственно, о том, что бессознательно все впечатления, воспоминания и желания также вечно живут. Думается, что здесь идет речь о том, что несмотря на то, что Пуруша — это чистое сердце, да, без каких-либо желаний, как только он попадает в ловушку природы, пракрити, он попадает вот в эти полярные тенденции, в эту двойственность, что есть добро и зло, любовь, ненависть, да, удовольствие, боль и так далее. И все это идет с незапамятных времен. То есть как только вот это соприкосновение с пракрити происходит, практически сразу вот эта дуальность мира на черное, белое и серое в дальнейшем происходит. 
11 сутра Хей Тупхала Ашраях Аламбанах Сам Грихи Татват Эйшам Абха Веттат Абхавах. Здесь в 11 сутре тоже очень интересно. Давайте посмотрим. Хету, соответственно, это причина. Пхала — это результат, оно же следствие. Ашрая — это некая поддерживающая история, то есть что-то между причиной и следствием. Да? Аламбанаих — это, ну, в общем-то, способствует тому, что сангрихитват — это находиться вместе, удерживаться вместе. Этих эйшам абхаве в отсутствии, абхавах — исчезновение. Ну, то есть тут вот суть в том, что потому как они вместе, причина, поддерживающая история и следствие, поэтому они и есть. То есть если вернуться к предыдущей сутре, то мы говорим о том, что начало, оно как бы вечно, да, мы не можем контролировать процесс запуска всех вот этих вот кармических обусловленностей, но мы можем взять под контроль все, что происходит дальше. Опять же, возвращаемся вот к земледельцу, да, который может каким-то образом помочь сходу семян либо помешать, да, контролировать этот процесс. Сначала зайдет одно семя, потом другое и так далее. То есть, если мы берем под контроль, то есть, допустим, убираем как бы следствие, да, то есть удерживаем себя от следствия, от полученного впечатления, то здесь вся эта конструкция теряет силу. Вот так. То есть можно говорить о том, что контролирование процесса вновь и вновь образования тех или иных желаний останавливает всю эту бесконечную самсару, да, вот этот цикл перерождений. Сутра номер 12. Атита анагатам сварупатах асти адхвабхедат дхарманам. В этой сутре речь идет о времени. Атита — это прошлое, анагатам — это то, что должно произойти. Сварупатах, да, вот в своей какой-то природе, в своей форме существует иное состояние. То есть здесь речь идет о том, что само существование прошлого и будущего, оно реально, точно так же, как мы ощущаем реальное настоящее. И вместе все эти состояния представляют собой вот эту кала-чакру, колесо времени, которое вполне себе реально и вечно. Очевидно, именно поэтому поступки, совершенные в прошлом, да, прямым образом будут влиять на ситуации, которые будут происходить в будущем. Потому что все, абсолютно все имеет вес. Да, и тут не так важно время происхождения или возрождения тех или иных событий. Тринадцатая сутра. Те в юкта сукшмах гуна атманах. Те, то есть вот это прошлое, настоящее будущее, о которых речь идет в предыдущей сутре, они проявляются в тонкой природе качеств. Здесь, судя по всему, речь идет о том, что неважно, проявляется ли в настоящий момент сквозь гуны результат тех или иных наших действий. Он может проявиться на тонком уровне, может быть ярко выражен, может быть только намеком. Но в любом случае все, что было, что будет и что есть, оно существует и имеет равные возможности проявиться в трех состояниях гун. Сутра номер 14. Паринама и катват васту татвам. Паринама на это вот изменение, трансформация, о которой мы уже говорили. И катват — это основываясь на единстве, скажем так, вещей васту, как эта вещь может быть, да, или какой-то один человек, организм, да, тут что-то выделено. Татвам — это что-то неизменное, имеет неизменную природу, неотъемлемое что-то. Вот здесь речь идет о том, что почему одни и те же объекты предстают для каждой личности по-разному. Потому как вот эта вот изменчивость времени, о которой искажает сознание каждого человека по-своему через его поступки, дальнейшее желание в разрезе времени, по-разному проявляется сатва, раджас и тамас и накладывается на единый объект. И, соответственно, для каждого живого существа один и тот же объект будет чем-то своим. Сутра номер 15. Васту сам е читабхедат тайох вибхатах пантхах. Ну, по сути, здесь вот речь идет о том же, о чем мы только что с вами говорили. Васту объект сам е такой же. Сознание бхедат отличное, да, то есть объекта такой же, сознание отлично. И эти двое расчлены в бхатвах отличные пути бытия создают. То есть два разных человека, сталкиваясь с одним и тем же, идут все равно каждой своей дорогой. 
Почему? Потому что у каждого свой собственный способ мышления, который формировался в результате его каких-то кармических самскар и, соответственно, дальнейших мыслеформ. Сутра номер 16. Нача эка чита тантрам вас тутат апраманакам тадаким сият. Тут речь идет о том, что объект, в общем-то, существует даже тогда, когда сознание на него не обращает никакого внимания. То есть независим от того или иного сознания, объект существует сам по себе. Сутра номер 17. Тат упарага апекшитват читася вас тут жнята аджнятам. Здесь речь идет о том, что объект становится познанным чнято или непознанным в зависимости от того, соприкоснулось с ним сознание или нет. А взаимодействие с любым объектом так или иначе вызывает интересы ума, да, и начинается таким образом контакт между объектом и сознанием. То есть познание объекта происходит в тот момент, когда соприкасается ожидание ума и объект. Если же такое отражение умом объекта не происходит, то объект остается непознанным, отжнятым. Ну и, соответственно, сознание, как мы уже выяснили, оно у нас у всех чем-то окрашено, то мы окрашиваем все объекты. А если сознанию удается отражать объект, не будучи обусловленным, да, свободным от ожиданий, то тогда познается реальная суть объекта. Именно в этот момент и происходит вот расторжествление созерцателя с его сознанием. То, что ум не есть сам созерцатель. Итак, четвертая глава, восемнадцатая сутра. Сада джнятах чита в ритаях тат прабхох пурушася апарина витват. В этой сутре говорится о том, что пуруша, великая душа, ваша душа, она всегда в курсе всех колебаний сознаний, потому что все эти колебания и изменения к пуруше никак не относятся. Тут говорится о способности созерцателя пуруши, будучи семенем, корнем сознания, наблюдать, как происходят в них изменения, трансформации, как прорастает росток, но при этом понимать истинную суть вещей. Сутра номер 19. Натацва бхасам дриштьятват. Здесь говорится о том, что ум не имеет собственного света, ввиду того, что ум может быть познан и вот как-то воспринят, да, дриштьятват, увиден. Соответственно, в отличие от самого созерцателя, ум он не светится сам, не имеет самоосвещения. Сутра номер 20. Эка самаес ча убхавая анавадхаранам. Здесь говорится о том, что сознание одновременно не может постигать и созерцателя, и самого себя. То есть если бы сознание могло само излучать собственный свет, то оно могло бы быть и познающим, и познаваемым одновременно. Но так не происходит. В отличие от самого созерцателя, он может одновременно наблюдать и себя, и свой ум. Сутра номер 21. Читра антара дришье будхи будхиех атипрасангах смрити сангарахча. Здесь речь идет о той путанице, которая могла бы возникнуть, если бы ум мог осознавать сам себя. В результате чего возникало бы вот это смотрите санкарах, да, какой-то сумбур в памяти. Сутра номер 22. Щитех, а прати сам крамаях, тат акара, а патаусва будут хисам веданах. Тут речь идет о том, что созерцатель, взявший под контроль свое сознание и сознание, которое распознает свой источник в виде созерцателя, утверждается в разуме. И здесь уже можно говорить о том, что созерцатель он не просто беспомощный очевидец того, что происходит с его умом, со всеми этими колебаниями. Он действующая сила, которая может управлять тем, какие семена взращивать, возделывать и сажать в своем саду. Сутра номер 23. Дриштар дрищья упарактам читтам сарва артхам. Вот здесь сознание, окрашенное созерцающим и тем, что он воспринимает, является всеобъективным. Сарватхам, да, проникающим, все познающим, всеохватывающим. Сутра номер 24. Тат асанкхиея васаннабхим читтам апипарартхам самбхатья каритват. Эта прекрасная сутра говорит нам о том, что несмотря на то, что очень много васанхих, да, знаний, которые идут от памяти, бесчисленное количество асанхея, много подсознательных впечатлений, которые вплетены в сознание человека, 
вне зависимости от этого, благодаря тому, что все это находится в непосредственной близости к созерцателю, плотно связаны, сам хатья прям прирощены к нему. Все вот это существует ради созерцателя. Соответственно, мы здесь можем говорить о том, что несмотря на то, что наше сознание оно затуманено бесконечными впечатлениями и потребностью в реализации бесконечного круга желаний, все равно существует устремление на освобождение апаварга души. Сутра номер 25. Вещейша даршинах атма бхавах бхавана виниврих. А здесь речь идет о том, что отличие Вишеша души, атма и бхава тут природы, когда оно становится очевидным, отличие вот самого созерцателя от пракрити, то прекращается всякого рода любопытство, да, вот бхавана, это как любопытство можно взять, да, потребность в поисках прекращается. Тогда вивекам нимманам кайвалья прагобхарам читтам. Таким образом, единожды соприкоснувшись с этим разъединением души и природы, устремление и сознание и всей личности идет непосредственно вот к этой абсолютной чистоте, кайвали, к этому освобождению. Сутра номер 27. Тат чидрейшу пратьяя антарани санскарепхях. Данная сутра говорит о том, что вне зависимости от того, соприкоснулись вы с состоянием самадхи, да, с состоянием кайвали, все равно существуют так называемые хидрешу, это щели, такие какие-то вот погрешности, с которыми мы все равно будем сталкиваться. Это вот те самые впечатления, которые все равно будут проникать через наше сознание и корректировать путь. И что с этим делать, нам поясняет 28-я сутра ханам эйшам клейшават уктам. То есть эти вот отражения, они имеют ту же природу, природу клеш, которую мы разбирали, соответственно, в первой, второй главе. И метод их преодоления, он тот же, как он уже был описан. То есть югин, который достиг уже каких-то успехов, он должен отнестись к гигической дисциплине с удвоенным усердием, с удвоенной энергией, с удвоенной решительностью для того, чтобы не потерять достигнутых результатов и не сбиться. Сутра номер 29. Прасамкхьяны апи акусидасья сарватхавиве как хьятых дхарма мегхах самадхих. Вот здесь мы идем как бы дальше в тот момент, когда уже мы научились осознавать саму суть вещей. И если появляется способность, скажем так, не привязываться и к этому, то тогда ягин практикующий идет дальше. Здесь говорится о достижении дхарма мекха самадхи, да, то есть дхарма — это как бы облако дхармы, да, наверное, такое облако добродетели, облако справедливости, дождевое облако справедливости. Еще знаете, такой перевод есть. Это вот то, чего достигает непривязывающийся практик, когда он сумеет всецело полностью различать. И 30 сутра сутра «Татах клейша карма невритких». Следовательно, и тогда страдания и карма прекращаются. То есть мы можем говорить о том, что дхарма мекха самадхи — это та свобода, которая освобождает от пяти типов страданий, от всех колебаний ума. И это высшая форма разума, высшая ступень развития. Сутра номер 31. Тада сарва аварана мала апетасья джнянасья ананатьят джнеям альпам. Здесь речь идет о том, что в этом случае все познаваемое, все конечное становится незначительным. И в тот момент, когда покров загрязнения, да, аварана мало освобождается от эпасия, да, тогда можно говорить о том, что действительно все конечное уходит куда-то очень далеко и остается только бесконечное знание, чистое, истинное, высочайшее. Сутра номер 32. Татах крита артханам паринама крама сама паптих гунанам. Ну и вот здесь суть о том, что в этот момент конец гун происходит. Да? Прекращают работу из этого татах, да? исполнив свои обязанности крита артханам. Карма заканчивается. Заканчиваются гуны, заканчивается цикл постоянных перерождений. Сутра номер 33. Кшана прать йоги пари нама апаранта неграх 
храмах. В этой сутре речь идет о том, когда прекращается поток времени, иссушается поток времени. Вот здесь вот процесс крама — это летящее сейчас, постоянное сейчас, некий такой порядок, который вне времени. И он, соответственно, становится доступным в самом конце всех необходимых трансформаций. И, наконец, 34-е сутра, 4 главы, последнее сутра. Пуруша Артха Шуньянам Гунаанам Прати Прасавах, Кайвальям, Сварупа, Пратиштха, Вачити, Шаптим Ити. Знаете, я сейчас прочитала на санскрите, мне думается, что кто вдумчиво слушал все четыре главы, то он, наверное, услышал смысл вот здесь уже в санскритских словах. Потому что, знаете, есть же такая теория, что мы санскрит не учим, мы санскрит вспоминаем. Ну, во всяком случае, очень многие люди, которые имеют возможность вообще соприкоснуться в этом воплощении с этим языком. Так вот, что здесь можно вспомнить? Здесь можно попробовать с конца перевести «ити». Это, ну, по сути, как «это». Что это? Кайвалия, да? Кайвалия, освобождение, избавление. Вот это блаженство. Это достигается в результате трех составляющих. Да, вот сваруба, пратиштха. Это когда в собственном форме пребывает сознание, укореняется в своей естественной чистоте. Когда гуны вернулись обратно в свой источник, да, гунанам, прати, прасавах. И вот что интересно, когда происходит пуруша артхашуньянам, что это такое? Это когда вот цели человека, они достигнуты. Здесь, судя по всему, речь идет о вот этих четырех основных целей, которые человек преследует на протяжении всей своей жизни. Непосредственно это дхарма, это долг перед совестью, перед государством, Государством, перед обществом. Далее это артха, это умение проявляться в этом мире, зарабатывать себе на хлеб, грубо говоря. Это кама, это реализовать непосредственно желание. И мокша, это стремление к освобождению. И вот здесь вот эти четыре цели, они представлены тоже как необходимость завершить. То есть надо завершить эти четыре цели, надо отправить все три гуны обратно к своему источнику. И нужно, чтобы наше сознание стало освобожденным, чистым и пребывало в собственной форме. Тогда это будет кайвария. Вот так, дорогие друзья, мы с вами прочитали, прочитали все четыре главы. Много интересных мыслей возникали у меня в процессе прочтения вместе с вами. Это особенная форма медитации, если честно. Мне очень понравилось. И я рада, если есть те люди, которые действительно прослушали все четыре главы, у кого хватило, скажем так, выдержки, желания, и у кого интерес возрастал. Я очень рада, если это есть. Если нет, но, ну, возможно, вы услышали что-то, что вам пригодится в вашем жизненном пути в дальнейшем. И очень хочется, чтобы у вас были возможности максимально соприкасаться с этим Знанием и, возможно, даже реализовывать. Ищите свои пути, находите ответы на свои вопросы. Они обязательно есть. Обязательно есть очень много действительно светлых и авторитетных источников. Жизнь дарит нам, особенно всем тем, кто ищет. Да, знаете, такое, кто ищет, тот находит. Не соглашайтесь с тем, что вы не найдете знания, что знание искажено. Не соглашайтесь с этим. Ищите и находите, и практикуйте. Ищите в себе. Ищите своего внутреннего учителя внутри вас, который по образу и подобию Творца поддерживает вас, ведет и любит. Спасибо. Оставайтесь на канале Астромифы и реальность. Напишите, пожалуйста, свой комментарий, если дослушали до конца. И, возможно, есть пожелания, какие-то вопросы. Не по йога с утром, допустим, вы хотели бы разобрать какой-то еще трактат, либо какую-то тему затронуть. Пожалуйста, пишите, я всегда открыта, и мне очень интересно потребности своей аудитории, которая уже достаточно большая. Спасибо вам за это. Всем удачи!